Hoy nos vamos a desplazar desde Portugal, donde hemos estado unos cuantos días haciendo un team building con el equipo, a las Rías Baixas en Galicia, a grabar un Airbnb que compró un muy buen amigo mío y tuvo muchísimos problemas, inundaciones, se le cayó el techo. Vais a ver cómo ha conseguido no solo superar esos problemas, sino conseguir una maravillosa rentabilidad. Así que, dicho esto, vamos a desplazarnos para allá. Pues nada, estamos por aquí con Jorge. Buenas, Salvia, ¿qué tal? ¿Cómo Jorge? estamos? Muy bien. Andamos? Bueno, nos encontramos en el rellano. Este es el típico edificio mm -hmm. donde se compran pisos y se han reformado. De hecho, me has dicho antes que todos son Airbnb. Sí, es aquí ya todos se reformaron, se compraron hace poco y ahora están la mayoría en Airbnb. Sí, sí, sí. Creo que ese de allí aún está en reforma, pero la mayoría sí. sí, sí. Qué bueno. Además, se nota mucho porque de otras plantas del edificio a esta planta, mm. pues ya estáis viendo que aquí pues, le van poniendo sus detallitos, sus mm. cositas, y lo han, dejado, lo han dejado chulo. Oye, vamos para tu piso. Vamos para, vemos, Venga, vamos para allá. Le quiero explicar a la gente, porque mm -hmm. estaréis sí. viendo ahora también, eh, antes de pasar, mm -hmm. que tuviste un montón de problemas en sí, este piso. Sí, o sea, y de hecho ya lo habíamos hablado eso hace, hace bastante tiempo, año y medio, así más o menos. Y se nos empezó, bueno, empezó a meterse agua por, eh, por el techo, sobre todo tenemos una terracita arriba y claro, todo lo que estaba debajo de la terraza eh, empezó a chorrear, tuvimos que estar como dos meses con cubos y tal, la verdad que justo lo habíamos comprado y ese primer invierno empezó a llover y, y claro, me, me agobié bastante, ¿no? Pero bueno, ya ves que, que, que ha, quedado, ha quedado bastante Menos bien al final. Sí, 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 te sí. hizo un poco de lío en el vídeo que, que hicimos mm -hmm. en el canal, te hizo sí. un poco de lío la parte vendedora. Sí, un, un poquillo de lío, ¿no? Sí, porque, pero pero sí, bueno. Pasa de vez en cuando. Al final lo importante es eso, has conseguido solventar el problema, estás mm -hmm. sacando una muy buena rentabilidad. Ajá. ¿Cuánto te costó este piso? Pues fueron sobre unos 120.000 euros, que de hecho bajamos un poquito para compensar el tema de los impuestos. Aquí yo creo que quedó sobre 123, puede ser más o menos, 122, 123, con eh, piso y plaza de garaje incluida, que la plaza de garaje es muy interesante porque es en el edificio de enfrente, que ese sí que es más nuevo, entonces también le da un poquito más de valor y tal, y aparte en Airbnb la, la estoy poniendo gratis porque es claro. en el otro edificio y tal, y, y bueno, es un añadido. Tener plaza de parking cuando alquilas un piso en Airbnb es algo fundamental. Pues antes de ver cuánto está generando este piso, vamos a ver el piso, ¿no? Vamos a ver el piso. Cuéntame, sí. ¿habitaciones, uh -huh. eh, metros? Habitaciones pues tiene eh, dos y luego tiene un espacio de arriba que lo que hemos hecho es estas dos habitaciones, tenemos una habitación, un salón y otra habitación más amplia arriba que estilo ático, ¿no? Con sus vale. escaleritas que ahora veremos y sobre todo tenemos también otra pequeñita habitación en la parte de arriba que queremos hacer otro baño, que está ahora zona de lavandería y tal, que es la que da también, veremos ahora, la, o sea la entrada que, a la terraza. Vale, este mm. piso tendríamos habitación, por mm. lo cual aquí caben Exacto. dos personas. Por cierto, os, os lo vais a ver ahora. Muchos os preguntáis, Salva, ¿cómo dejar los pisos después de la reserva de Airbnb? Ajá. No ha entrado todavía el equipo de limpieza, mm. así que eh, vais a verlo tal cual lo han dejado tal los cual. inquilinos, que oye... Mm. De momento siempre mal. bien, sí, de momento no hemos tenido problemas. ¿Te caben entonces dos personas, eh, bueno, en una persona, sí, una, en dos, en el, dos en la habitación, una en el salón y dos arriba? Efectivamente, ¿no? que si se si quisiera hacer, por ejemplo, un poquito más piso patera, ¿no? podríamos meter otra habitación aquí perfectamente, incluso en la parte de arriba meter otro sofá cama, incluso podría entrar siete personas, ¿no? Pero prefiero tenerlo con su saloncito, más curiosa, más sobre todo como las vistas, Brutal, como eh, como ahora. Mola, como mola. Y, y bueno, de momento lo estoy teniendo para, para cuatro, para cuatro o cinco personas normalmente. Sí, sí. Otro detalle también, antes de dejar que Cheo nos enseñe el piso, es, es que, que fijaos por aquí que utiliza la misma cerradura que uso yo en mis Airbnb, el Nuki, o sea que bastante bien. Esto es una cerradura inteligente que básicamente pues, funciona con un mm. código y puedes controlar incluso el equipo de limpieza cuánto tiempo está dentro, puedes abrir tú desde tu móvil si tienes cualquier problema y normalmente la verdad que os lo recomiendo muchísimo. Yo empecé sí. con las típicas cajas estas que se ponen aquí con el código roñoso, pero no <risa> tienen nada hecho, que ver. De hecho hay uno abajo, de, de, hecho, hecho. de hecho hay otro, otra persona de aquí del edificio que también está en Airbnb y también tiene una caja abajo, entonces yo cuando la vi dije, joder, esto al final el Nuki cambia mucho. Ok, Cheo, enséñanos el pisito, vamos a ver el baño lo primero, Ajá, los sí, baños, bueno, el baño me gusta lo primero, verlos a mí. Sí, sí, que bueno, es interior, de completamente renovado, ¿no? Con sus cositas, sus toallitas, tal. Eh, muy sencillo, ¿no? ¿Reformaste y... este piso o lo compraste? No, no, ya lo compré totalmente reformado. Sí, sí, sí. Por eso me pareció una buena oportunidad en, en su momento. Sí que le tuve a hacer un, eh, un par de cositas. Y, y la gotera. Y bueno, bueno, la gotera, sí, sí. Pero bueno, al final la gotera se supone que es también con el seguro de la comunidad y todo esto, ¿no? O sea que realmente solucionar ese problema no te ha costado dinero a ti. 
Sí, porque lo tuve que adelantar yo, ¿no? Y aún estamos en ese proceso, pero eh, fueron, creo, 2.500 euros, que ah, bueno. para lo que era, no era tanto y la inversión para mí sigue siendo muy buena. Sí, vale, sí, sí, pues, sí. pues sí, tenemos baño bastante sí, amplio. normalito, sí, sí, con sus cositas, su duchita. Con su todo para Airbnb, sí, perfecto. Sí, sí. Vamos a la primera habitación. Ajá. La habitación bastante La primera habitación, también. sí. Le, a ver, aquí es que estamos grabando, cabemos los dos perfectamente. ¿Esto lo has hecho tú? Sí, ¿no? Oye, no. Venía. Tío, es, pues está el, muy para Airbnb este ya, piso. Es eh. que ese es el tema, que, que además lo que yo sí que hice es eh, combinar esta, este, estos detallitos con las cortinas de allí y la estética de este color amarillo que le da un toquecillo para, sobre todo para las fotos de Airbnb, de los sofás de allí, los típicos sofás de Ikea amarillos. Queda muy, muy bien en este estilo de piso con todo blanco y tal. Estoy viendo la foto sí. para el Airbnb, es que es perfecto sí, con sí, esto. Sí, sí. Si te, lo único que me descuadra un poco ¿Mm? es este cuadro de aquí. No, no, eh, los, los cuadros sí que... <risa> los, los cuadros sí que los hemos reciclado un poco, porque este piso, cuando nos lo enseñaron y tal, cuando vimos a verlo, tenía unos cuadros chulísimos de estos mismos colores, pero hechos por el dueño anterior. Y era una locura, un Mickey, pero impresionante. Entonces, se los llevaron, yo me lo esperaba y cogí lo que tenía por ahí y de bueno, momento bueno, estaban como reciclados. Bien, bien, ¿no? bien, no, no, pero, sí, sí, pero sí. guay. Mesita de noche también, ah, cama doble. grande tal, todo exterior, ¿no? Así que... Tenemos bien. por aquí también ventanas, sí, o sea sí, que sí. no es habitación interior ni mucho menos. Uh -huh. Fijaos que tenemos pues vistas básicamente al pueblecito. Mirad cómo queda, mira, mira, voy, a, voy, a, voy a ponerlo con un planito para que la gente lo vea. Uh -huh. Seguimos por aquí. No, por aquí la, la cocinita, ¿no? Que, con bueno, su le, mesa en, con sus, en isla. Con sus eh, sillitas uh -huh. de estas de bar, elevables y tal. Y sobre todo voy a abrir esto para un poquito las vistas, que es lo bueno, wow. que, tiene el, lo bueno que tiene el piso, ¿no? wow Que sobre todo, pues al final tú estás aquí desayunando y tal, o lo que sea, cocinando, y tienes todas las vistas a la isla de La Toja, que es muy famosa pues, por aquí en Galicia y tal. Y allí, allí es donde están las casas top, ¿no? Los millonarios están, están en esa isla. Allí, está, allí es como fuck, ¿no? Sí, allí hacen sí, sí. barpies. Sí, sí, sí. Ya el casino, un balneario y todo, pues está allí. Que luego, bueno, eh, tenemos, está allí un puentecillo, se pasa y hay campo de golf. La mitad de la isla es campo de golf. Qué guay, tío. La verdad que me parecen, ya fuera de broma, brutales sí, las vistas. Sí, sí. Muy chulo sí. El, el, el salón también, sí. la cocina. Y eso, es isla con ahí todos los cajones y tal. Para invierno vemos también que cuentan con el, el sistema de, de calefacción también, Ajá, de sí, pellets, sí. bastante guay. Su tele. La típica tele de Airbnb, que te voy sí, a decir. Y tenemos por aquí el salón. El salón, sí. Y aquí sí que voy a, a darte... Los, lo que te dije, los sofás, ¿sabes? Los sofás con las cortinas de este tal. También, no, 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 ¿Mm? súper guay. Aquí te voy a dar un punto a tu favor, eh, Cheo. Sí. Y es que cualquier persona aquí habría hecho una habitación batallera más. Sí, sí. La verdad, sí, no, te voy a, no te voy a mentir. Ajá. Habría ajustado un, salón, un sofá ahí por donde hubieran podido. Claro, sí, sí. Y esto hubiese sido una habitación batallera, pero bueno... Ha decidido dejar esto tú, de salón. Tú, ya sabes cómo soy yo, que me gusta calidad antes que cantidad, ¿no? Y al final, por a mí tampoco no es mi principal ingreso, ¿no? Entonces prefiero dejar un piso eh, perfecto, ¿no? Para que la gente también se pueda echar sus fotillos, que al final ves todo el salón y todos los colores, con estas vistas, que la gente se sienta cómoda, como en su casa. Y, claro, si le metes aquí una habitación, Totalmente. ya se pierden esta, estas vistas también, ¿no? No, desde luego que es una pasada, como ha dicho Cheo, el venir aquí, el tener uh -huh. tus vistas, ves directamente el mar desde aquí, que es una pasada. Tienes también aquí la tele decente. Sí, la te tele de centillas. Sí. Una tele allí de, 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 de Airbnb <risa> clásica, pero aquí... Pero aquí ya es. le metí la tele de 60 pulgadas, sí, sí, sí. No, no, la verdad, bastante, bastante chulo la decoración. Uh -huh. Y me has dicho que el plato fuerte está arriba. El plato fuerte está arriba, exacto. Al menos a lo que a mí más me gusta, ¿no? Y yo creo que sobre todo lo que también vende más es eh, este segundo piso, que al final es, es un ático, que, bueno, no te, voy a, no te voy a desvelar porque quiero que lo veas por ti mismo, porque es la primera vez que lo vas a ver, además, y quiero ver tu reacción también. Oye, pues me mola un montón el duplex con sí. su ventana también su directamente carita. desde el techo. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos muy bien puesta esta zona, tanto la estantería no solo para separar, sino para proteger, ¿no? Exacto, que sirve a modo de exacto, Exactamente, ¿verdad? sí. Yo también pensé meterle como una especie de este cristal como opaco, así bajito. Te lo tal. recomiendo. Y, y bueno, pero bueno, ya, ya te digo, al final tengo de hace, desde hace poco tiempo relativamente el piso y siempre ha estado alquilado. Y, y aparte ya se ve, ¿no? Que, está, que se acaba de ir la gente, tiene que venir la empresa de limpieza a colocar todo. Pero bueno, dejamos un poquito el tema de los armarios. Aquí venía con todo lleno de armarios, así que yo quité la mitad y dije, vamos a dejar solo un par de ellos 
para el servicio y dejamos un poco libre esto con el, con el escritorio. Esto se lo puse yo también, que era mi antiguo setup. <risa> Así que bueno, para que quede un poquito más curiosa la cosa. Es sí. importantísimo a la hora de colgar un piso en Airbnb, y os lo digo yo que ya sabéis que monto una empresa de gestión turística y que tengo mis propiedades en Airbnb, aunque ya no las gestiono directamente, el tema de que tú hagas las habitaciones pensando en la foto. Uh -huh. Igual Exacto. que si eres youtuber te digo, haz el vídeo pensando en el título y la miniatura, aquí es igual. Obviamente tienes que dar un buen servicio, ya que importa uh -huh. muchísimo la puntuación que tengas en Airbnb. Yo me he enseñado que tiene un 4,80 y largo. Uh -huh. Bien, bien, Sí, bien. desde la última reseña, porque antes tenía un 4,90 y pico, pero bueno, ahí, ahí seguimos. Es duro, yo me mantengo súper host, pero es muy duro mantenerse súper host. <risa> sí, sí, sí. Y le ha dado pues toquecitos a esta habitación también para uh -huh. tener fotos. Sí. Tenemos un montón de plantas de plástico. He tocado esta porque uh -huh. digo, será verdadera, pero no. No, es. no, son de tal. Oh, es lo normal. Que, no, que ya sabes, los no, youtubers no. tenemos muchas plantas artificiales, ¿no? Para... <risa> Vale, y vamos a pasar ahora. Y si ahora sí, vamos, ya, ya que hablabas del tema de la foto, este piso yo cuando lo vi, lo primero, o sea, cuando vi en las propias fotos lo que me enamoró fue esta parte, que es, bueno, esta no, sino la terraza, <risa> pero... Oye, bueno, aquí tienes ahora, metros también, que, que ojo, ¿eh? Sí, sí, aquí eh, lo bueno que tiene eh, este piso es que podrías llegar a hacer un baño tanto abajo como otro aquí, ¿no? Que de hecho ya hemos pedido presupuesto al fontanero y todo eso. Yo te digo esto. una cosa, la verdad, ¿eh? ¿Mm? Este piso en Madrid tiene cuatro habitaciones, porque ya, esto es sí, otra, sí, sí, sí. abajo saco otra, <risa> ya, esto en Madrid, ya, ya, lo sé, lo te sé, meten aquí sé. cuatro habitaciones <risa> en un segundo, la verdad, ¿eh? Yo, pero, pero escúchame súper sí, bien, ¿eh? Sí, sí. Yo también priorizo mucho que los clientes mm. disfruten lo máximo posible en el piso. Además, mm, más personalmente, este piso es como mi cueva, ¿no? O sea, es una de, una de mis propiedades favoritas, donde yo también he vivido, que de hecho, primeramente yo pensaba vivir aquí antes de tener que irme a Portugal y todo esto, y lo, lo puse más a mi gusto y luego ya cuando decidí, pues eso, al, al tirarlo poner en Airbnb, lo dejé con todos esos toques, le hice cuatro cosas para que la gente estuviera cómoda y mejorar un poco todo. Pero bueno, que ya tenemos eh, lo que te dijo, ya hablamos con el fontanero para pedirle presupuesto y cuando acabe esta temporada seguramente metamos aquí una especie de servicio o algo. A mí, yo sinceramente lo que me gustaría es poner una bañera claro. con una clara Le daría el rollo, ¿eh? quedaría, vamos, pero Aquí bueno, una bañerita sí, sí, chula sí, sí, y sí, un sí. baño en condiciones le da sí. el rollo. Vamos a ver la terraza. Ahora vamos al plato, plato fuerte, sí. Y a hablar de números. Eh, efectivamente. <risa> Buah, pues qué decir, ¿no? Mirad las vistas que tiene aquí el colega en la terracita. Vaya verdadera pasada. Es una locura, tío. Esos son mejilloneras todo, ¿verdad? Esos son como, creo que se llaman bateas. Eh, creo que es el nombre propio de aquí. Y eh, se alquilan por temporada para, para mariscar y todo esto. De hecho, puedes ver allí que hay como incluso como una hay como casita, una casa. ¿no? Sí, hay una sí, sí. Ahí, y hay otra ya también allá, que es donde van los pescadores y tienen como esas cajitas con redes que tiran, lanzan a la parte de abajo y se mete el marisco y todo. Bueno, pues aprendiendo también un poquito sí. de culturilla con, con Cheo. Y en tengo que decir que son bastante caros los alquileres. No, no. De... Sí, eso tiene que dar una rentabilidad. <risa> claro, claro, eso, claro, es claro. otro vídeo. Por eso, por eso. Alquilando una mejillonera, ¿sabes? <risa> En Málaga son mejilloneras y no sé cómo funciona el tema de alquiler y tal, porque creo que en Málaga solo sirven para mejillones, que eso a lo mejor sirve para más cosas. ¿no? Yo creo que sirven para más cosas aquí, pero no estoy 100% seguro, pero, pero creo que sí. Y luego pues podéis ver, como ha dicho Cheo, pues todo el tema de las vistas, que sí. son una maravilla, pero maravilla. Aquí es verdad que me alquilo yo este Airbnb para venirme de vacaciones y es justamente lo que quiero, tranquilidad, paz mi terracita por aquí, estoy genial. O sea que, Cheo, enhorabuena, tío, por Nada. el piso, la verdad. Y ahora vamos a hablar de números. Uh -huh. Me ha enseñado el calendario de Airbnb, por eso sí. hice su puntuación, le he bicheado la cuenta entera, sí. ¿verdad? Y, y he visto que, que, de hecho, ha tenido que bloquear este día concretamente sí, para sí. grabar el vídeo porque lo tienes hasta la boca. Sí, la verdad es que bastante bien, tanto este año como el anterior, que fue el primero. Eh, de momento muy contento, así que... Te voy a pregunta, hacer ¿verdad? dos preguntas. Sí. Lo primero, ¿lo gestionas tú? ¿Lo gestiona una empresa? ¿Cómo lo llevas? Ajá. Este piso eh, lo gestiono yo directamente porque siempre me ha gustado muchísimo, como también a ti, ¿no? que estás en el mundillo, eh, darle un toque eso más personal, ah, sí. llevarlo tú, eh, poder controlarlo absolutamente todo. Obviamente, en tu caso, que tienes muchísimas propiedades de Airbnb, está claro que necesitas, ya no ya, está claro que necesitas gente que te ayude. Y, pero bueno, yo es como, como te dije, como viví aquí, lo quiero llevar yo, ¿no? En, eh, hay otras cosas que sí que, que tengo más delegadas, pero este personalmente es como mi, mi pequeño, ¿no? Claro Entonces, que sí, yo a mí me encantaba llevar mis pisos, contestar a la gente, ver el sí, feedback, sí, sí, a veces sí. hay algún gilipollas, pero... Sí, bueno, lo, lo de siempre, ¿no? Cajes de los feedback, ¿no? Siempre, ¿Qué, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí. Oye, 
Lo has comprado por 120.000, 120. al llevarlo tú, más uh -huh. o menos, para que lo entendáis, una empresa de gestión turística siempre uh -huh. depende. Ahora me dirá, no, mi primo tiene una que se lleva, ok. Uh -huh. Lo normal a nivel de estándar, no, no son no. Andorras, en España son 30, ¿vale? Uh -huh. O sea que al sí, llevarlo yo tú… Yo también lo consulté aquí en inmobiliarias y, y también era un 30% por ahí. ¿sí? Claro, entonces al llevarlo tú le generas un 30% más, eso está claro. Uh -huh. Te tienes que al final coordinar con un buen equipo y… Mucha gente piensa que gestionar un Airbnb es una locura, pero sinceramente, eh, teniendo check-ins automatizados, porque claro, lo que peor exacto, te podría hacer es exacto. tú tener que venir a abrir la puerta. Uh -huh. Que yo empecé así, ¿eh? yo sí, abría sí, puertas, sí, sí. yo. Eso es una puñetera locura, uh -huh. ¿sabes? Yo tuve solamente un, un problemilla y es que se fue la luz o algún día de aquí, se descoordinó el, el look y todo esto, y tuve que venir eh, a España a configurarlo, porque desde Portugal no me funcionaba. No, no, no entiendo por qué, ¿no? Pero solo tuve ese problema en estos dos años y al final eso. A, al ser ya un piso pues ya renovado al 100%, prácticamente nuevo, tampoco requiere que yo venga aquí mucho. Entonces, a lo mejor te digo que en cinco años pues sí que ya tengo que delegarlo o algo, pero de momento no me cuesta claro. demasiado tiempo. Y sí. sobre todo lo importante es que lo que yo recomiendo es que si tienes un buen equipo de limpieza mm. que al final te cumple y demás, que sí. es lo que necesitas, y tú tienes un soporte bueno, o sea, que da soporte mm. online y ya está, si pasa cualquier cosa, Págale un extra al equipo de limpieza Exacto. y que te lo solucione. Sí, ¿no? Yo en este caso tengo que decir, si está viendo este vídeo, pues la chica que me lleva el piso, tengo que decir que chapó, total confianza, eh, si es. necesito cualquier cosa viene, así que perfecto, 100%. Si automatizáis Exacto. el check-in y el check-out y tenéis un equipo de limpieza uh -huh. barra, eh, lo digo así un poco mal, pero bueno, el típico chapuzas ¿no? de la zona sí. que te arregla esto, que mira, te has una bombilla, uh -huh. mira, pásate si puedes, tal, con eso puedes gestionar el piso sin realmente tener que pasar por el piso. Nunca en tu vida. Oye, ahora ya sí. ¿Cuánto dinero te hace este piso al año? Porque supongo que la pues, época fuerte es verano, pero sí. anualmente. Ajá. Dime anualmente. Eh, te hace. Pues eh, en total, aproximadamente estoy sacando sobre unos 18 anuales, que es una absoluta locura porque, porque ya en el momento que vi que era un piso que costaba 120.000 euros, viendo cómo se alquilaban aquí, sobre todo en toda la zona en Airbnb, eh, vi que era una muy buena inversión. De hecho, prácticamente lo compré sin verlo y ese sería más o menos el total del año. Pero así por explicar un poquito más, eh, normalmente en meses que no son verano, por ejemplo, enero, febrero y tal, me está haciendo sobre unos 400, 500, algún mes 800 o, o 1000, bueno, lo típico que hay eh, una semana completa y tal, que eh, obviamente eso ya paga la hipoteca del piso y luego prácticamente eh, el verano se queda limpio. ¿no? Entonces, más o menos, estos son unos 18, 18, 500, menos la limpieza y tal, que tampoco cuesta mucho, que es yo creo que un porcentaje demasiado grande para eh, una zona como esta. Hablamos de una propiedad bastante económica de 120.000 euros que si vais a comprarla y queréis poner el 20% de entrada, tenéis un contrato de trabajo, lo que sea, uh -huh. el banco os va a financiar el resto, con lo cual podréis comprar esta propiedad por unos 30.000 euros de entrada, más o más menos. Por lo que puse yo, sí, sí. Literal. El piso en siete años lo tienes pagado, una rentabilidad por encima del 15%. Uh -huh. Así que ya me diréis cómo funciona el negocio inmobiliario. Hay propiedades y zonas uh -huh. que son muy sí. interesantes, quitando algunas zonas donde Airbnb está muy capado sí. y tienes que ir a alquiler fijo, que también da su rentabilidad, uh -huh. pero obviamente es mucho menor que alquilar por uh -huh. temporada. Así que... Y, y añadir que esta ha sido una gran oportunidad. Es decir, lo pusieron y ya <ríe> lo compré al momento porque... Ahora mismo en la zona ves un piso cualquiera de estos por aquí abajo, sin vistas, sin tiro y nada, ya están 160 más o menos. Y ya he tenido, bueno, ya he tenido alguna oferta cercana a los 200.000 euros por parte de, bueno, de un conocido mío y demás. Claro. Así que... Eso es lo interesante, que al comprar una propiedad no solamente te llevas la rentabilidad, que es espectacular, mm. sino que te llevas la revalorización y te proteges contra la inflación con dinero que no es ni tuyo. O sea, que a mí el sector inmobiliario creo que es mi plato favorito para aumentar tu patrimonio, conseguir rentabilidad y pagarte una jubilación el día de mañana, porque es que realmente por 30.000 euros que has pagado de entrada, este piso en siete años está pagado, va a ser tu jubilación para el día de mañana, mm. va a generar dinero toda la vida mientras tú lo tengas mm. y se va a seguir revalorizando a ver cuánto vale en 20, 25 años solo con la inflación que tenemos. Mm. Así que nada, este ha sido el vídeo, espero que os haya encantado esta propiedad, Cheo. Nada, encantado energía, de tenerte tío. por aquí y me alegro de que te guste. Joder. Claro, claro, no, no, estas son las cosas que a mí me encantan, este es mi target perfecto de comprar, o sea, esto... Yo lo hubiera comprado, pero así, vamos, porque sí, sí, sí. es precio bastante asequible, me, bastante bien de metros, totalmente precioso y perfecto, instagrameable, mm. totalmente para Airbnb, para la Ahora, para acabar, te voy a meter en unos pilletos, es que al principio del vídeo dijiste que ibas a calcular más o menos los metros. Los metros, mira, así que... te voy a decir, 
viendo eh, el duplex, es decir, la planta, la planta que hay arriba, abajo te diría que tienes unos 45 o 50 metros como máximo, arriba te diría que tienes unos 20 metros cuadrados uh -huh. y esta terraza diría que es de unos 12 13 metros cuadrados. Yo eh, he estado pensando un poco, yo creo que son 86, así que te has acercado mucho. Sí, estoy así todo el día que, viendo piso. Claro, ya, ya se nota que está. Piso. <risa> pues nada, familia, espero que os haya encantado el contenido. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.